కర్మ సిద్ధాంతము మరియు కర్మ ఫలాలు ఎవరినీ వదిలిపెట్టవు చేసుకున్న వాళ్ళకి చేసుకున్నంత నాటుకున్న విత్తనం ప్రకారమే చెట్టు వస్తుంది ఏ విధంగా అమీర్ ఖాన్ అనే ఒక మతోన్మాది ఒక జిహాది ఇతను పీకే సినిమాల మన దేవుళ్ళని అవమానించాడో అది అతనికి కొంతకాలం కొంత లేట్ అయినా సరే లాల్ సింగ్ చెడ్డా సినిమా రూపంలో అతని కెరీర్ని సర్వనాశనం చేసింది అతను నటించిన యాడ్ ఫిలిమ్స్ని కూడా డిలీట్ చేసి ఇక అతని యాడ్స్లో కూడా బ్యాన్ చేశారు అయినా అతనికి ఏమైనా బుద్ధి వచ్చిందా ఇంగిత జ్ఞానము ఒక్కరవ్వ కూడా రాలేదు కుక్కతో ఒక వంకర అన్నట్టు ఈ అమీర్ ఖాన్ జిహాదీ మతోన్ మాది మళ్ళీ ఏయూ బ్యాంక్ అనే ఒక బ్యాంకుకు సంబంధించిన యాడ్స్లో హిందూ ఆచారాలను హిందూ దేవుళ్ళని అవహేళన చేస్తూ ఇంకా హిందువుల్ని మూఢ నమ్మకాలు మూఢ విశ్వాసాలు కలిగినటువంటి అనాగరికులుగా చూపిస్తూ ఒక రెండు యాడ్స్ చేయడం జరిగింది ఆ రెండు యాడ్స్ బాగా వైరల్ అయ్యాయి ఆ యాడ్ చేసినందుకు అమీర్ ఖాన్ని ఆ యాడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసినందుకు ఏయూ బ్యాంక్ని ఎడాపెడ వాయించేశారు ఇటు ట్విట్టర్లోనూ ఇటు యూట్యూబ్లోనూ ఇంకా అన్ని రకాల సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్లో మీరు ఇక్కడ ట్విట్టర్లో ఏ విధంగా ఇది ఒక పెద్ద దుమారం రేగిందో మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ ట్విట్టర్లో కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది హిందువులు బయటకు వచ్చి ఈ అమీర్ ఖాన్ నటించినటువంటి ఈ యాడ్ను పబ్లిక్గా ఖండిస్తూ అతనికి బాగా బుద్ధి చెప్పారు ఇతను చూడండి వెల్కమ్ టు మాచ్ ఏదో కథ మూటానా కథ మూటానా అని వీడు చెప్పిన ఈ చెత్త లాజిక్కి వాడి కథమే పోయింది వాడు ఈ యాడ్లో ఏం చేశాడంటే ఆయన ఒక ఇంటికి ఇళ్ళ రకం అల్లుడుగా వెళ్తాడు ఆ ఇళ్ళ రకం అల్లుడుగా వెళ్ళినప్పుడు ఇతను కుడికాలు ముందు పెట్టి లోపలికి వెళ్తాడు అనమాట మామూలుగా ఎప్పుడైనా సరే సరే అది మా ఎవరి ఇల్లైనా సరే పెళ్ళైన తర్వాత స్త్రీ కుడికాలు ముందు పెట్టి ఆమె ఇంట్లో ప్రవేశిస్తుంది ఆమె వెనకాల అందరూ ప్రవేశించాలి ఇది స్త్రీకి మనం ఇచ్చేటువంటి గౌరవం ఇలా స్త్రీని మనం ఇంతగా గౌరవిస్తూ ఉంటే స్త్రీని మనం అనగదొక్కేస్తున్నాము తొక్క తోలు అని చెప్పి వీడు ఈ యాడ్లో ఆ స్త్రీల్ని వెనకాల వెనకాల పెట్టి పురుషులు ముందు రావాలి అన్నట్టుగా చూపించాడు ఇలా వీడు చేసిన ఈ యాడ్కి ఇంటర్నెట్లో పెద్ద దుమారం చెలరేగి అందరూ దుమ్మెత్తి పోశారు అమీర్ ఖాన్ చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ Uh, recently irfan made a statement saying uh, we people should introspect instead of uh, during ramzan fasting he also said the, sorry the, sorry sorry people should introspect instead of uh, instead of fasting during ramzan he also made a statement saying that animals are being slaughtered on the name of uh, qurbani basically and he said we muslims have made a mockery of muharram so what is your take on that you know i feel religion is a very personal issue here Uh, each one has their own feelings about it each one has their own thoughts about it ila ee vidhanga itane eppudaithe hindulni target chesi avamanistu unnado deento twitter lo cheye telaregina ee dumaraniki aa eu bank valla fuse legiri poyayi inka kontha kaalam ee ad ni continue ganaka cheyinisthe mana bank moosukovalsinde ani nijanne nijanni nidananga aina telusukunna eu bank vallu ఈ యాడ్ని పూర్తిగా సస్పెండ్ చేసి యూట్యూబ్లో నుంచి ఈ యాడ్ని పూర్తిగా తొలగించడం జరిగింది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది ఇది ఏయూ బ్యాంక్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసిన సెకండ్ యాడ్ ఇందులో వచ్చేసి ఇతను ఇలా మన దేవుళ్ళగా కిరీటం పెట్టుకొని బ్యాంకులో పనిచేస్తూ ఉంటాడు బ్యాంకులో పనిచేయడానికి మన దేవుళ్ళ వేషాలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమిటో వెధవకి ఈ వెధవకి అందరూ ప్రజలందరూ తగిన బుద్ధి చెప్పడంతో ఏయూ బ్యాంక్ ఈ రెండు యాడ్స్ని డిలీట్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు చాలా పెద్ద చిక్కే వచ్చి పడింది ఇంతకాలం ఇప్పుడు లాల్ సింగ్ చెడ్డా సినిమాతో ఇతని యొక్క మూవీ కెరీర్ అనేది పూర్తిగా సమాధి అయిపోయింది ఇక ఎవరూ కూడా ఇతనితో చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు పెట్టి భారీ సినిమాలను నిర్మించే సాహసం చేయరు తర్వాత సరే సినిమాలు అటు పక్కన పెట్టేసి మనం ఇలా చిన్న చిన్న యాడ్ ఫిలిమ్స్ చేసుకుంటూ కాలం వెళ్ళదిద్దాం అనుకున్నాడు వెధవ ఈ వెధవకి ఇప్పుడు మళ్ళీ బుద్ధి చెప్పారు హిందువులు ఇప్పుడు ఇతని యొక్క ఈ ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి పబ్లిక్లోకి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఈ రెండు యాడ్ ఫిల్మ్స్ని రీకాల్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే యాడ్స్ ఎందుకు చేస్తారండి ఎందుకు బ్రాండ్ని ప్రమోట్ చేయడానికి బ్రాండ్కి మంచి ఇమేజ్ రాకపోక చెడ్డ పేరు వస్తూ ఉంది అందుకని ఇంత ఖర్చు పెట్టి తీసిన యాడ్స్ని రీవోక్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు అమీర్ ఖాన్ యొక్క బ్రాండ్ ఇమేజ్ బాగా దెబ్బతినింది అంటే ఇప్పుడు అమీర్ ఖాన్ గురించి అందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే వీడిని కనుక పెట్టి మనం యాడ్ తీస్తే మనం సంకనాకపోవాల్సిందే ప్రజలు మన బిజినెస్ని కూడా లాల్ సింగ్ చెడ్డా సినిమాని బాయ్కాట్ చేసినట్టు బాయ్కాట్ చేస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇతని యొక్క ఈ యాడ్ని మనం చేయకూడదు ఇతనితో యాడ్ ఫిలిమ్స్ చేయకూడదు అని చెప్పి ఎంతోమంది బిజినెస్ వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉన్నారు 
కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఇతనికి యాడ్ ఫిలిమ్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం లేదు దీనివల్ల అమీర్ ఖాన్ అనే ఒక మతోన్మాది యొక్క కెరీర్ పూర్తిగా సమాధి అయిపోయినట్టే ఇక టీవీ ఒకటి మిగిలింది టీవీలో ఏదో ఒకటి రెండు ప్రోగ్రాంలు ఇంక చేయబోతున్నాడంట చేస్తే అక్కడ కూడా ప్రేక్షకులు ఇదే విధంగా బుద్ధి చెబితే ఇక ఏ అమీర్ ఖానే కాదు సల్మాన్ ఖానే కాదు ఏ ఖాను కాదు ఎవరు కూడా ఇక హిందువులకి వ్యతిరేకంగా హిందూ దేవుళ్ళని అవమానించే విధంగా ఏ పని చేయకుండా ఇక భవిష్యత్తులో ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని నటిస్తారని ఆశిద్దాం